എന്ന് വരിക എവിടെങ്കിലും ഇരുന്നിട്ട് കേട്ടാ മതി എന്ന് നെയ്യത്ത് മാറ്റി വെച്ചു ലോഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മധുഷ ഞാൻ ആദ്യം ഇരുന്ന് കേൾക്കണം എനിക്ക് നാളെ ഹബീബിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി ഹൗദുൽ കൗസർ കുടിക്കണം ഇങ്ങനൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാ നിങ്ങൾ അതിൽ ആവേശം കൊള്ളിക്കണം നിങ്ങളെ പുളിച്ച് വിരുത്താനും വരുത്താനും വാളിയന്മാർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ജോലി കൊടുക്കാതെ ഈ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ സരസ്സിൽ നിന്ന് മുമ്പിലേക്ക് തന്നെ വന്നിരുന്ന് മുമ്പിലെ കസാരകൾ ഫുള്ളാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരോട് വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരുത്തുന്നത് അത് അത്ര ശരിയല്ല ആങ്കൾ പിന്നെ ബാക്കിലേക്ക് തന്നെ സീറ്റ് നോക്കണം എന്തോ നിങ്ങളിലൊന്നും കലശനാക്കാനോ പിരിക്കാനോ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ സംഭാവന പിരിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ കോംപ്ലക്സ് കെട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് കല്ല് കേൾക്കുന്നില്ല സിമെന്റ് കേൾക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പേടി ആ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് മുമ്പിലിരുന്നു ആ മോശാ പള്ളിയിൽ ചെറിയൊരു മൗലൂദിന്റെ സരസ് കഴിഞ്ഞ് ആളുകളെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അലഹമുല്ല ആ പത്ര സന്തോഷമായി അതാ ആ ബാക്കിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് സ്നേഹം എന്തോ കുറവുണ്ടോ മനസ്സിൽ എന്തോ ഒരു ഭംഗി കുറവുണ്ടോ സുന്നി പൂർണമായിട്ട് സുന്നിയാവണം ഏഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൽ പൂർണമായിട്ട് കടക്കണം ൂമിനിങ്ങളെ സിൽമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിൽമ അല്ല സിൽമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയൽഫിൽ ഇസ്ലാം ഇവിടെ അനീഫ് സഖാഫി ഉണ്ട് അദ്ദേഹം റസൂർ ഉള്ളാന്റെ മൗലുദിന്റെ മജ്ലിസിന് തെളിവായിട്ടൊരു കിതാബെല്ലാം ഇറക്കി റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാ അത് പിന്നീട് പ്രകാശനം ചെയ്യും അള്ളാഹു നമ്മുടെ വിലമാക്കൾക്ക് നല്ല ശക്തി കൊടുക്കട്ടെ നല്ല മൈരിപത്തും നല്ല തൂഫീഖും നല്ല ഓർമ്മ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ദീനിന്റെ എതിരാളികൾ കൂടി വരുമ്പോഴേ ദീനെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വിലമാക്കളും പ്രവർത്തകന്മാരും വേണം ചണ്ടിയായി പോകാൻ പാടില്ല ഇസ്ലാമിൽ നിങ്ങൾ പൂർണമായി കടക്കണം ആയത്ത് ഇറങ്ങാൻ തന്നെ കാരണമുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നു ഒരു സ്വഹാബി ഒട്ടകത്തിന്റെ പാല് കുടിക്കാൻ അല്പം മടിച്ചു ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നതിന്റെ ശേഷവും ഒട്ടകത്തിന്റെ പാല് കുടിക്കാൻ അല്പം മടിച്ചു എന്റെ കാരണം ഒട്ടകത്തിന്റെ പാല് അവര് സ്വന്തം ഹറാമാക്കിയിരുന്നു അയാൾ ഇസ്രായേൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നതാ വന്നപ്പോഴ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം അല്പം മടി എന്തിൽ ഈ ഒട്ടകത്തിന്റെ പാല് കുടിക്കുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഖുർആൻ ഇറങ്ങി അത് പറ്റൂലാമിൽ പൂർണ്ണമായി കടന്നോ കടന്നോളും ഒട്ടകത്തിന്റെ പാല് കുടിക്കണെടുത്ത് കൊടുക്കണം അതില് പണ്ടത്തത് ബാക്കി പറ്റൂല അപ്പൊ സുന്നി ആകുമ്പോഴ് അത് നൂറ്റി നൂറ് സുന്നി പിന്നെ ഞാൻ സുന്നി തന്നെയാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ഈ മൗലുദിന്റെ മജിലിസിലി പിന്നെ ഇരിക്കാൻ വലിയ ഇഷ്ടാണ് എനിക്ക് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമില്ല അങ്ങനത്തെ അഷറൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോ എണീച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് അത്ര സമാധാനമില്ല എന്താ കാരണം അത് അതെന്തെന്ന് അറിയുന്നില്ല ഞാൻ സുന്നി തന്നെ അതും പറ്റൂല അങ്ങനെ പിന്നെ ചില ആളുകൾ സുന്നിയല്ലേ ഖുത്തുബിയത്ത് അയാൾക്ക് കഴിക്കാൻ ഖുത്തുബിയത്ത് ചെല്ലാൻ അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ല ഖുത്തുബിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ല അങ്ങനെ ചിലതിൽ സുന്നി ചിലതിൽ സലഫിസ്റ്റ് ചിലതിൽ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് ചിലതിൽ തബലിഗിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കുറെ ലീസ്റ്റിൽ പെട്ടിട്ടൊരു സുന്നി നമുക്ക് അത് പറ്റൂല നമ്മൾ നൂറ്റി നൂറും അതിന്റെ സുന്നത്തിൽ ഒരു ജമാഹുവാക്കോട്ടത്തിൽ പെടുത്തി തരട്ടെ ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ഇതല്ലാത്തത് വേറെ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ആൾക്ക് നല്ലത് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് പോകാം പണി പോണേ ചിരിക്കുന്ന അങ്ങനല്ലേ അങ്ങനെ തന്നെ 
ഏതെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഈ സുന്നത്യമായത്തിന്റെ വിശ്വാസവും ആശയും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ശരി അല്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓനക്ക് ശരിയാകുന്ന ഭാഗത്തേക്കും പോയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയല്ലാതെ സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നിട്ട് അതിനെ ചിത്തനയാക്കാൻ വേണ്ടി അതിലെല്ലാം എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് ഇതിൽ വിശ്വാസമില്ല എന്ന് പറയാൻ ഒരു യഥാർത്ഥ സുന്നി മുസ്ലിമിന് കഴിയില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ മുഴുവനും കാത്തിരിക്കട്ടെ അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ചില ആളുകൾക്ക് ഇയാളെപ്പോൾ ഇതന്നെ പറയുന്ന പണിയാണ് എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലോകത്ത് മുഴുവനും ഹബീബ് അലി വസ്ല്ലാം തങ്ങളെ ജന്മദിനം അവിടത്തെ മീലാത് അവിടത്തെ മൗലിദുകള് ഹെബുർ റസൂൽ കോൺഫറൻസുകള് മധുഹർ റസൂൽ കോൺഫറൻസുകള് ലോകത്ത് എവിടെയെല്ലാം യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമുകൾ ഉണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം നടക്കും മൊറോക്കയിലും അതുപോലെ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ പോയപ്പോ തങ്ങൾ പറയുന്നു നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള മൗലൂദോ കർണാടകത്തിലുള്ള മൗലൂദോ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന മൗലൂദിന്റെ മജിനസിനക്കാർ വളരെ വിപുലമായി മണിക്കൂറുകളോളം സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സദസ്സുകളിൽ കൂടാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയും എന്നിട്ട് ആ മജിലിസിന്റെ നടന്ന സീഡികളും വ്യക്തമായ രേഖകളും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സദസ്സിൽ കേൾപ്പിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും കേരളത്തിൽ കുറച്ച് സ്ഥലത്തും കർണാടകത്തിൽ കുറച്ച് സ്ഥലത്തും ഇന്ത്യയിൽ ചില സ്ഥലത്തും മാത്രം നടക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയല്ല ഹബീബായ റസൂറുള്ളാന്റെ മൗലിതും അവിടത്തെ മഹബത്തുകളും മധുഷികളും പറയുന്ന കോൺഫറൻസുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു തായല ഞങ്ങൾക്കും ഇപ്പോഴുള്ളവർക്കും പിന്നീട് വരുന്നവർക്കും ആഘോഷം കുട്ടികൾ എഴുതിയൊക്കെ കാണാം പിന്നീട് വരുന്നവർക്കും ഈ ദിവസത്തിനെ ഐസാനബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ഉമ്മത്തിനു കല്ലാഹു വലിയ നാമത്ത് കൊടുത്ത ദിവസത്തിനെ ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതും അത് ആ സമൂഹം കൊണ്ടുവന്നതും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നോക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു യഹൂദി ഈ ആയത്ത് ഇറങ്ങിയ ദിവസം എന്താ ആയത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ദീനെ പൂർത്തിയാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലോമ അക്കുമൽ തുലക്കും ദീനക്കും തങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പൂർണ്ണത പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കിയ സന്തോഷം കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു യഹൂദി പറഞ്ഞു ഈ ആയത്തിറങ്ങിയ ദിവസം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആയത്തും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദിവസം യഹൂദികളെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആ ദിവസത്തിനെ ഒരു ഈദാക്കുമായിരുന്നു ഒരു ഈദ് ഒരു ആഘോഷ ദിനമാക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ഒരു യഹൂദി പറയാം നോക്കണേ 
അപ്പൊ ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഈദ് ആഘോഷം ഒരു ഈദ് ഇല്ല രണ്ട് പെരുന്നാളേ ഉള്ളൂ ചെറിയ പെരുന്നാൾ പെരുന്തലിന രണ്ട് ഈദേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒരു ഈദി ഇല്ല എങ്കിൽ ഈ യഹൂദി ഇത് പറയുമ്പോൾ മഹന്മാരെ സ്വഹാബത്ത് എന്ത് പറയണം ഏ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ആയത്തുറങ്ങിയ ദിവസം ഈദാക്കാൻ പറ്റൂല ഞങ്ങൾക്ക് ഈദ് രണ്ടേ ഉള്ളൂ അവരെങ്ങനെയാ പറയുന്നു രണ്ട് ഈദേ ഈദുൽ ഫിത്തുർ ഈദുൽ അവഹ ചെറിയ പെരുന്നാൾ വലിയ പെരുന്നാൾ പിന്നെ വേറൊരു ഈദ് ഇല്ല എന്നാണ് ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് അവർക്ക് വിവരം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു താൻ അവർക്ക് ഈദായത്തിന്റെ വെളിച്ചം കൊടുക്കട്ടെ ഈ യഹൂദിയായ മനുഷ്യൻ ഈ മഹാന്മാരെ സ്വഹാപത്തിനോട് ഈ ആയത്തിറങ്ങിയ ദിവസത്തെ ഞങ്ങൾ ഒരു ആഘോഷ തീരം ആക്കുമായിരുന്നു ഈദാക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സ്വഹാപത്തിന്റെ മറുപടി ആ നീ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലേ നീ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ആയത്തിറങ്ങുന്നത് ഒരു ഈദിന്റെ ദിവസത്തിൽ തന്നെയാണ് ഒരു ഈദല്ല രണ്ട് ഈദ് ഒരു ഈദല്ല രണ്ട് ഈദ് രണ്ട് പെരുന്നാൾ രണ്ട് ആഘോഷം എന്താ ഒന്ന് അത് അറഫ ദിവസമാണ് വിശുദ്ധ അറഫയിലാണ് തങ്ങൾക്ക് ഈ ആയത്തിറങ്ങുന്നത് ഒന്ന് അറഫാ ദിവസം അറഫാ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ മുഴുവനും വലിയ ബഹുമാനം കൊടുത്ത് ആഘോഷിക്കുന്ന കൊണ്ടാടുന്ന ആദരിക്കുന്ന ദിവസമാണ് മറ്റൊന്ന് ആ അറഫാ ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെള്ളിയാഴ്ച മൂമിനികൾക്ക് മൂമിനികൾക്കുള്ള ആഘോഷ ദിവസം അബുൽ ബഷറാദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ അള്ളാഹു തല സൃഷ്ടിച്ച ദിവസം ആണ് വെള്ളിയാഴ്ച അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളിയാഴ്ചക്ക് മഹത്വം ലഭിച്ചതെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറയും സൂര്യൻ ഉരുചിയ ദിവസങ്ങളിൽ അഥവാ ഈ ലോകത്തുള്ള ദിവസങ്ങൾ വെച്ച് ഹൈറായ ദിവസം യൗമുൽജുമായാണ് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഫിഹുലിക്കാദം ആ ദിവസത്തിലാണ് ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് ലോഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു ലേ അപ്പൊ ആ പെരുന്നാൾ ആ അറഫയുമാണ് അറഫാ ദിവസവുമാണ് പെരുന്നാൾ ദിവസവും ആണ് അപ്പൊ ലോകത്ത് തിയാമെന്നാൾ വരെ അറഫാ ദിവസം വരുമ്പോഴും ജുമാ ദിവസം വരുമ്പോഴൊക്കെ ഈ ആയത്തിറങ്ങിയതിന്റെ സന്തോഷം ലോകത്തുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം വേറെ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആഘോഷമല്ല രണ്ട് ആഘോഷം ഒരാഘോഷമല്ല രണ്ട് ആഘോഷത്തിന്റെ ദിവസമാണ് എന്ന് മറുപടി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു ദിവസത്തിന് ബഹുമാനിക്കുന്നതും ആദരിക്കുന്നതും അതേ പ്രകാരം ആഘോഷിക്കുന്നതും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഒറ്റ കാര്യം കൂടി ഉണർത്താം തിങ്കളാഴ്ച നോമ്പ് നോക്കുന്നതിനെ പറ്റി നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും നോമ്പ് സുന്നത്താണ് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചു അതെന്തെ തിങ്കളാഴ്ച നോമ്പ് സുന്നത്തായത് എന്ന് ചോദിച്ചു എന്താണ് നബി സല്ലാഹു അലൈവിന്റെ മറുപടി തിങ്കളാഴ്ചയാണ് എന്നെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടു ആദന്റെ പിന്നെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് വെള്ളിയാഴ്ച ആ വെള്ളിയാഴ്ച ലോകം മുഴുവനും കൊണ്ടാടും എന്നെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടത് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും നോമ്പ് സുന്നത്താണ് നബി മുഹമ്മദ് എന്നാ റബി അമ്മലിന്റെ ഒരു തിങ്കളാഴ്ച പോരെ നിവര് പ്രസവിച്ച ത്രേസിയാ ഒരു തിങ്കളാഴ്ച അല്ലേ അല്ലേ എന്തൊരു ബേജാലോചിക്കുമ്പോ അല്ലേ ആ കുടിക്കുന്ന പേര് റെഡിയാക്കി കൊണ്ടുപോനെ ഉറക്കത്ത് കുടിക്കാൻ കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സിൽ എന്തൊരു സന്തോഷം കുറവുണ്ട് സുന്നിക്ക് പിന്നെ നല്ലോണം കുടിക്കണം ഏ സുന്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മറ്റോട് പറയുന്നത് നല്ലോണം കുടിക്കാൻ കിട്ടണം നല്ലോണം തിന്നാൻ കിട്ടണം ഈശാല ഇവിടെ നല്ലോണം കുടിച്ച നമുക്ക് ഹൗദുൽ കൗസർ അള്ളാഹു നല്ലോണം കുടിപ്പിക്കട്ടെ നല്ലോണം ശീർണി കിട്ടണം അത് ഇവിടെ നല്ലോണം ശീർണി കിട്ടിയാൽ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിന്റെ ഭക്ഷണം അള്ളാഹു നല്ലോണം നമുക്ക് തരും ഈ ശീർണിയും വെള്ളം കുടിക്കാൻ തോന്നോ അവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാവൂല നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് തിങ്കളാഴ്ച ദിവസത്തിൽ മഹത്വം ചോദിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു തിങ്കളാഴ്ച അല്ലേ എന്നെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾ എന്തേവിനെ ചോദ്യം പതിനി എന്നെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ദിവസമായത് കൊണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച നിങ്ങൾ നോമ്പ് നോക്കണം കണ്ടോ 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 ഇന്നാ റബീൽ അബലിന്റെ ഒരു തിങ്കളാഴ്ച നോമ്പ് നോക്കിയാ പോരെ പറ്റൂല 
പോട്ടെ റബി ലവലിന്റെ നാല് തിങ്കളാഴ്ച നോക്കിയാ പറ്റില്ലേ പോരാ പോരാ പിന്നെ ഖയാമന്നാൾ വരെ എത്ര തിങ്കളാഴ്ച ഉണ്ട് ആ തിങ്കളാഴ്ച എല്ലാം നോമ്പ് നോക്കണം നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്ക് റബി ലവലിന്റെ ഏതോ ഒരു 12ന്റെ തിങ്കളാഴ്ച ആണ് അള്ളാഹ് റസൂലിന് പ്രസിദ്ധിക്കപ്പെട്ടത് ഇന്ന തങ്ങക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ പോലെ തങ്ങക്ക് ഏതെങ്കിൽ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹ് പറഞ്ഞ പോലെ വല്ല സമയത്ത് റബീൽ ലവൽ 12ന്റെ തിങ്കളാഴ്ച വന്നാൽ നിങ്ങൾ ആ തിങ്കളാഴ്ച നോമ്പ് നോക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരേ സുഹൃത്തുക്കളെ തയ്യാ ഖയാമന്ന നാൾ വരെ വരുന്ന എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും ഹബീബായ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഈ ലോകത്തുള്ള ജനങ്ങൾ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം തിങ്കളാഴ്ച നോമ്പ് നോക്കുന്ന മുഖ്യനായ മനുഷ്യന്റെ കൽവിൽ വരുന്നു ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇന്ന് നോമ്പ് നോക്കുന്നത് അതേ എന്റെ നേതാവിനെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ദിവസം തന്നെ ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരൂലേ ഒരു അറഫ നോമ്പ് നോക്കുമ്പോ എന്റെ നിങ്ങൾ നോമ്പ് നോക്കുന്നത് ഇന്ന് അറഫാ ദിവസമാണ് ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനെ പറ്റി നമ്മളോട് ചോദിക്കൂലെ ആളുകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഓർമ്മ വരൂലേ എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും നിങ്ങൾ നോമ്പ് നോക്കുമ്പോ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരുന്നു എന്റെ ഓർമ്മ വരുന്നത് എന്റെ നേതാവിനെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ദിവസമാണ് ആ ദിവസത്തെ മറ്റ് ദിവസങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണിക്കൂടാ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇതല്ലേ സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ പറയുന്ന മറുപടി റബീൽ ലവലിനും ഒരു പ്രത്യേകതയില്ലെന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ തിങ്കളാഴ്ചക്ക് മാത്രമില്ലെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടിന് മാത്രമില്ലെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമ ഏത് ഇസ്ലാമാണ് പ്രവാചകൻ ഏത് പ്രവാചകനാണത് ഞങ്ങളെ പ്രവാചകർ സ്വല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് തിങ്കളാഴ്ച നോമ്പ് നോക്കണം അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന പ്രസദിക്കപ്പെട്ട ദിവസമായത് കൊണ്ട് എന്നല്ലേ പഠിപ്പിച്ചത് ഇതല്ലാതെ വേറെ പഠിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആരാണ് ഇനി വന്നത് വേറെ വല്ല പ്രവാചകരും വേറെ വന്നിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ ഇവിടെ ദീന് അതിനുശേഷം ഒരു ദബി വന്നു കള്ള നബി മീർസ ഗുലാം അഹമ്മദ് കാദിയാണി റസൂറുള്ളാന്റെ കാലഘട്ടത്തിലും കുറെ കള്ള പ്രവാചകന്മാർ വന്നു ഈ കുറെ അടുത്ത് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു പെണ്ണി നബിയായിട്ട് വന്നു പെണ്ണ് ഒരു പെണ്ണി നബിയായിട്ട് ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു ഞാൻ നബിയാണ് അപ്പൊ ആളുകളൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്ത് എങ്ങനെ പെണ്ണ് നീ എങ്ങനെ നബിയായത് മുഹമ്മദ് നബി ഖാത്തിമുൻ നബീൻ അല്ലേ മുഹമ്മദ് നബി അവസാനത്തെ നബി അല്ലേ ലാ നബിയ വഴുതി എന്റെ ശേഷം നബി ഇല്ല എന്ന് നബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ പെണ്ണി നബി പറയാണ് അത് മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ് മുഹമ്മദ് നബി എന്റെ ശേഷം നബി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയന്നെ ഞാൻ അത് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഹരീസ് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞത് ആണായിട്ട് ഞാനല്ലാതെ വേറെ നബി ഇല്ല ഞാൻ പെണ്ണാണ് എന്റെ ശേഷം പ്രവാചകനില്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞു വളരെ ശരിയാണ് ആണ് നബി ആയിട്ട് ലാസ്റ്റ് വന്ന ആള് മുഹമ്മദ് നബിയാണ് ഞാൻ ആണല്ല എന്റെ പേര് ആമിന ആമിന വധൂത് ഞാൻ ആമിന വധൂത് പെണ്ണി നബിയാണ് പെണ്ണി നബി വരൂല എന്ന് പറഞ്ഞ ഹരീസ് ഉണ്ടോ കണ്ടുവരി ഇതിനാ കങ്കനാടിക്കല്ലാണ്ട് വേറെ കൊണ്ടാണ് ഈ ജാതി സോക്കട് മനുഷ്യന് വന്നാൽ എവിടെയും കൊണ്ടുപോയിട്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാല്ലാണ്ട് വേറെ മറുപടി ഉണ്ടോ സുഹൃത്തുക്കളെ എന്റെ ശേഷം ഒരു നബിയില്ല മീനൻ നിസായി പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരു നബിയില്ല എന്നൊരു ഹദീസ് മുത്തായി നിങ്ങൾ ഉസ്താമാർക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും അപ്പൊ പിരാതന്മാർക്ക് മറുപടി ഉണ്ടോ അള്ളാഹു നമ്മളെ മുഴുവൻ കാക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കാളിയാർ പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരെയും അള്ളാഹു താല അയച്ചത് മുഹമ്മദ് റസൂർ ഉള്ളാഹി തങ്ങളുടെ വരവിനെ ലോകത്തേക്ക് അറിയിക്കാനാണ് കേട്ടോ മനസ്സിലായില്ല അല്ല നിങ്ങൾ കാറ് നോക്കാം അടിച്ചക്ക് മൂന്ന് ചക്കർ കാറ് നാല് ചക്കർ ഇരുപ്പത്തിരുന്ന് നോക്കാറുണ്ട് എത്ര കാലായി കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അത് നോക്കണം ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂർ ഉള്ളാഹി തങ്ങൾ വരുന്ന വിഷയം ോകത്തിനോട് അറിയിക്കാനാണ് അബുൽ ബഷർ ആദൻ നബി ഉണ്ടെന്നില്ല അബുൽ ബഷർ ആദൻ നബി ഷെയ്ഖുൽ അംബിയാ നോഹി നബി 
خلیل اللہ ابراہیم نبی کلیم اللہ موسیٰ نبی روح اللہ عیسیٰ نبی یوسف نبی یعقوب نبی اسماعیل نبی ایوب نبی اگر تڑکن نسا گل اور لشت ایرواتی نارا ایرمو رنڈی لشت تل برمو نبی مارا اللہ اے چٹنڈ ای نبی مار کلام اللہ ایل پچر ویلی جواب داری حبیب آیا محمد الرسول اللہ تنگل ویرندند یمنا ویبرم لوگ تیک اریک گا என்று ஹபிவாய முகம்மது முஸ்தபா தங்களு விருந்து அது நீங்களில் லோகத்தேக்கு முடுவன் அரியிக்கணம் Indonesia இது பாடுகையும் ஓதுகையும் செய்யுந்த பரிவாடி ஆனா ஆரிக்கல்லை எல்பிச்சது அம்பியாக்கன் மார்க்கல்லை எல்பிச்சது அப்பா அம்பியாக்கன் மார்லில் விரும் ரசுருல்லான் மோலுதோதி அவரை உம்மத்திகளும் ஓதி حبیبائی رسول اللہ اور امتی کا لائے نمبلوں کو دی موسیٰ نبی مولود ہو دی نمبلوں کو دی عیسیٰ نبی اوڑن دی نمبلوں کو دی یندال یہ دی نبی ہوتا ہے یہ دی اولیاء ہوتا ہے نمبل مولود ہو دی نمبل مولود ہو دی مولود ہو دی نمبل ویٹی لے کے برے نمبل کیرن انگل آن ویٹی لے کے منٹی ٹٹ کڑی گیا لے نمبل آن ویٹی لے کے گھر گئی اللہ موسیقی Om baru jodoh ni ni kalian anak ni, alah mau rujuk kalian anak ni nulis. Apa jodoh ni kan ni kalian anak ni berada ni kalau ni dah buat ni kalian anak ni ni beri ibu mau rujuk ni le. Ini doru beri peribadi mau rujuk peribadi le undi. Apa baru jodoh ni ni dah mau rujuk nada tiap perak ki, niam berada ni le. Ah buat ni le ki, ni dah mau rujuk doa am bandi bandi mau hilang atau tanggal om, elah orang undal lo. Apa orang ni mau rujuk itu selalu undal lo. Ah setelah tu mandi titik garis ni le. Inda wujud lekuk beram bertu walau mil bertu gaya Allah Inna Allah Hibah Inna Ilai Hirajiun. Inda ana dina artam yang nuh, apa rancang orang tuan nicipori. Balai rupa dana guna angin perih. Habi bawa Rasulullah anda mau lu dina kitab. Rasulullah anda salat dina kitab. Adu muncut itu ti gurut katit cuma Muslim yang nubari nubari lile. Inda ana mau lu dina kitab ini lalu. حبیب آیا رسول اللہ اندہ مدشگل قرآن اللہ قد جا کو رسول من نبسیکم منکوس مولو دند ونابت حریس اندو ونابت رباگم آ چریترم پرائن واگم عدل کانام رسول اللہ ہی تکڑ پتی پر جے پڑتن آیت اللہ قد جا کم رسول من نبسیکم عزیز علیہ بانیت حریس علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم ای آیت اللہ منکوس مولو دی سبحان اللہ Nyerat itu bukan apa-apa baik kalau sahaja berjilid leh sahaja full leh mulu tu subhan leh mulu tu berjilid je mulu tu. Yatra ayat segalaan, ah mulu tu lekita ambil ulat tu. Yatra hadis segalaan, ah mulu tu lekita ambil ulat tu subhan Allah. Aduh tuh ikut tu katit cuti. Subhan Allah agus sih kaya ni. Nenggalah buatin dekat tu rupai mulu tu lekita ambil ulat tu. Adine muter tu tuh ikut tu katit cii. Nenggalah kata tuh ikut kerak taki. Yang dua hari yang dua hari tuh ikut. Eh, itu orang hidup ada, mukmin ini kalau Muslim ini kalau pergi coru, Allah pun jemalah naik kalau kagat, kurun bangkalah kagat, corupakar, yoga kel, kesi naga pun beri surat tulah, ini pergi apa tak maklulod, ini jemaah repot tak corupakar, orang jangan pergi nak maklul, ini semua kel kumbar ini lom, ini orang manusia ni bukan macam beri ni le, tu roti seri Allah, Bangalore lo, Kolkata lo. Orang musafir di dalam kereta lepas ini dari Kastam, air yang kiri, 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 air yang 
അങ്ങനെ ഒരു പത്രത്തിൽ റസൂറുള്ളാനെ പറ്റി എന്തോ ഒരു വിമർശനം വന്നപ്പോഴും ആ പേപ്പർ ആ പത്രം തന്നെ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞില്ലേ അതിന്റെ വിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഹരിവായ റസൂറുള്ളാൻ മഹത്വങ്ങളെ കുറച്ചിട്ട് ലോകം കണ്ടാൽ അതിനോട് ശക്തമായി പ്രതികരിക്കാൻ ഈ മാറുള്ള മൂവി നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇല്ലേ പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നു അവിടെ നിയമം കയ്യിലെടുക്കാൻ പാടില്ല സർക്കാരുമായി ഏറ്റുമുട്ടാൻ പാടില്ല ഗവൺമെന്റുമായി ഏറ്റുമുട്ടാൻ പാടില്ല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായി ഏറ്റുമുട്ടാൻ പാടില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ വികാരങ്ങൾ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ് ആ വിഷയത്തിൽ അവർ നമുക്ക് അനുഗ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഹബീബായ റസൂറുള്ളാ ചരിത്രങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആയത്തും ഹദീത്തുമുള്ള കിതാബ് ഒരു വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് തീ കൊടുത്ത് കത്തിച്ചിട്ട് അത് ആഘോഷിക്കുമ്പോ അതിൽ സന്തോഷം പറയുമ്പെങ്കിൽ മുസ്ലിമിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ അത് റൂട്ട് അപകടത്തിന്റെ റൂട്ടാണ് അത് റസൂറുള്ളാന്റെ കഠിന വിരോധികളുടെ എതിർക്കുന്നവരുടെ ഭാഗമാണ് അത് ഒരു പക്ഷേ നാവിൽ സലാത്ത് ചെല്ലുന്നുണ്ടാകാം ചിലപ്പോ മുത്തിനദി പൊന്നിനദി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടാകാം അത് അന്നത്തെ മുനാഫിത്തിങ്ങളും റസൂറുള്ളാട് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നഷ്ടത് അന്നൊക്കെ റസൂറുള്ളായെന്ന് അന്നത്തെ പച്ച മുനാഫിത്തിങ്ങൾ പറഞ്ഞ റസൂറത്തിൽ മുനാഫിക്കുലിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് റസൂറുള്ളാന്റെ പേര് പറഞ്ഞെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടോ സലാത്ത് പറയുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടോ ഇവന്റെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലോകത്ത് കാണുമ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ അഹ്ലിസുന്നത്തിവൽ ജമാഴത്തിന്റെ വഴിയല്ലാത്ത മറ്റ് വഴികളൊക്കെ അപകടത്തിന്റെ വഴിയാണ് ഉപകാരപ്പെട്ട പേരോട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മരിച്ച വീട്ടിലേക്ക് ഒരു കണ്ണോക്കിന് പോയി അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇവിടെ വരും ആ ബേക്കറി ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇരുന്നോളം കസാരകൾ ഒഴിവില്ല ഉള്ള ആളുകൾ ആ കസാര ഓടെങ്കിലും കസാല ഉണ്ടാവിടാ കസാരകളില്ലേ കസാല കൊടുത്തു അപ്പോ അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്രയും സൂചിപ്പിച്ചത് ചില ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇവർക്കെന്തോ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് സുന്നി തലക്ക് തിരാന്ത് കയറിയതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവരെന്തൊക്കെ പറയാണ് അങ്ങനെ ഒന്നും പ്രശ്നമില്ലപ്പ എല്ലാം ഞമ്മൾ എന്നെപ്പ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചില ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയവർ ഉണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഒരിക്കലും അല്ല ഒരിക്കലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ പാർട്ടിയാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിസം ഉണ്ടാക്കാനോ ഫിർക്കത്ത് ഉണ്ടാക്കാനോ ഈ നാട്ടിലെ ഉമ്മനെയും മക്കളെയും വേറെ വേറെ ആക്കാനോ ജേഷൻ അഞ്ചന്മാർ വേറെ വേറെ ആക്കാനോ ആങ്ങളെയും പെങ്ങളെയും വേറെ വേറെ ആക്കാനോ ഉള്ളാഹി ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് മരിക്കണ്ടേ പക്ഷേ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് തങ്ങളുടെ മൗലിതിന്റെ കിതാബ് തീ കൊടുത്ത് കത്തിക്കുന്നതും ഒരു വീട് കുടിയാകുമ്പോ ഉമ്മ കൊണ്ടുപോയി വീട്ടിലേക്ക് മൗലിതിന്റെ കിതാബ് ആ വീട്ടിൽ കുടി ആ പൊരക്കാരൻ ആ മകന് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് നിന്ന് പൊറത്തു പോയി ആ കാരണം കൊണ്ട് ഉമ്മന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മൗലുദിന്റെ കിതാബിനെ വാങ്ങി അവൻ കീറി എറിഞ്ഞിട്ട് തെങ്ങിന്റെ മരട്ടിലേക്ക് കുടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ കിതാബിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു എന്നും ഉമ്മ പോയിട്ട് അത് ആ കുടിയിൽ നിന്ന് പെറുക്കിയെടുത്തു എന്നും വീണ്ടും ഉമ്മ അരയിൽ കെട്ടിയിട്ട് ആ വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഉമ്മന്റെ പണ്ട കയ്യിൽ നിന്ന് വീണ്ടും പറ്റിയെടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ആ കുഴിയിലേക്ക് കട്ടം കട്ടമാക്കി എറിഞ്ഞ് കാക്കരിച്ച് തുപ്പി മലീവസമാക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയട്ടെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അലിവസം തങ്ങളുടെ മഹത്വങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മൗലിദിന്റെ കിതാബ് വിശുദ്ധ ഖുറാനിന്റെ ആയത്തുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കിതാബ് ഹദീസുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കിതാബ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇതിനെ ഇത്രയും വികൃതമാക്കി ഇത്രയും മലീമസമാക്കി നിസ്സാരപ്പെടുത്തി ഈ ഉമ്മത്തിൽ ഫുർക്കത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണോ ഇവിടെ കക്ഷി ഉണ്ടാക്കുന്നവർ അല്ല സുന്നി ആശയം പറയുന്ന സുന്നി ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഈ കാണുന്ന ഉമറാക്കളും ഇലമാക്കളും സംഘാടകരുമാണോ ഇവിടെ ഫുർക്കത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തും ഞങ്ങൾക്ക് എവിടെയും ഒരു ഫുർക്കത്ത് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ല അല്ലേ ചില ആളങ്ങനെ പറയും ഞാൻ നിർത്തം പറഞ്ഞു ഒരാൾ പറയുന്ന പോലും നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് എല്ലാ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത് ആ കെ സി റോട്ടിലെ മനുഷ്യനും തോക്കാ നമ്മളെ തോക്ക സഖാഫിയും 
അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളാണ് ഇവിടെ വലിയ സകല ഫിത്തിന്റെ ഈ മൂർത്തി എന്നാ പറയും പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഷിഫിത്തിന് ആക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ഞങ്ങൾ താപിയാക്കി ഷിഫിത്തിന് ആക്കുക ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ ഈ ഫിത്തിനെ ഇവിടെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് കൊല്ലായി ഇരുപത്തൊമ്പത് കൊല്ലായി മുമ്പ് തന്നെ ഉച്ചയിലത്ത് വന്നിട്ട് ഞാൻ ആയത്തുൽ ഇസ്ലാം അറസൻ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലം തിരിയാവും മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലം അതിന് മുമ്പ് തന്നെ വന്നു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള മുസ്ലിം നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഫിത്തനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഉച്ചലത്ത് പഴയ കത്തിപുസ്താൻ മരിച്ചു പോയി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖബർ സ്വർഗത്തെ ഒപ്പാക്കി കൊടുക്കട്ടെ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദ്വാഴം പറക്കത്ത് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി തരട്ടെ അദ്ദേഹം സുഹാനല്ലാ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അന്ന് കേസിനോട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഉച്ചലത്ത് വന്ന് പ്രസംഗിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ നെഞ്ഞു തടങ്ങിയിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി നൽകട്ടെ എന്ന് ദ്വാരത്തിട്ട് പറഞ്ഞു എരി പറയണം പറഞ്ഞത് മതിയായിട്ടില്ല ഏത് പറഞ്ഞത് പ്രാന്ത് പറഞ്ഞതല്ല പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അഹിലുസുന്നത്തുകൾ അതിന്റെ എതിരാളികളുടെ വാദങ്ങളും അവരുടെ ആശയങ്ങളും ആണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇതൊരിക്കലും ഫിത്തനയല്ല ഇതൊരിക്കലും നാശമല്ല ഈ പരിസരത്തുള്ള പത്ത് പന്ത്രണ്ടോളം ജമാത്തിന്റെ ഉമറാക്കളും വിലമാക്കളും പ്രവർത്തകന്മാർ ഇവിടെയുണ്ട് പാർട്ടി വയസ്സിലോ ഗ്രൂപ്പ് വയസ്സിലോ ഇവിടെ കൂടിയത് അല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മതിഹി പറയാൻ ഹബീബായ റസൂറുള്ളാന്റെ മതിഹി പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ റസൂറുള്ളാന്റെ മൗലിദിന്റെ മതിൽ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ അതിന്റെ പേരിൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണവും മറ്റൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ ഇത് ഈ ഉമ്മത്തുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനാണ് കൊല്ലത്തിൽ ഒരു ഭാഷം ഈ വിപുലമായ പരിപാടി ഞങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റേജ് ഞാൻ ഓരോരുത്തരെ പേര് പറയുന്നില്ല അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടൂല ഈ സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുന്ന ആജിമാ നമ്മുടെ യു ബി എം അടക്കം ഭാസാജി അടക്കം ഈ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ നേതാക്കൾ എല്ലാവർക്കും സ്റ്റേജ് ഞങ്ങൾ വക ഒരു കൂട്ടർ കസാര ഞങ്ങളെ കൂട്ടിൽ ഈ മൈക്ക് സെറ്റ് ഈ മൈക്ക് സെറ്റ് അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓഫർ ഏറ്റെടുത്തില്ലേ എല്ലാം കൊല്ലം നീ കൊല്ല മാത്രം കേട്ടോ എത്ര വർഷമായി സ്റ്റേജ് തീർന്നത് എത്ര വർഷമായി കസാലകൾ മുഴുവൻ അവരെ വക ഈ മൈക്ക് സെറ്റിന്റെ വാഴ മൂന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ആളുകൾ വേറെ എല്ലാം വണ്ടിന്റെ മൂന്ന് ആളുകൾ എന്തിനോട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവർ കൊടുക്കുന്നത് ഇവർക്കറിയാം അബൂലഹബ് എന്ന് പറയുന്ന റസൂറുള്ളാന്റെ ഏളാപ്പയാണെങ്കിലും എന്ന് ഖുർആാൻ പഠിപ്പിച്ച അബൂലഹബ് ഒരു ദിവസം ഒരു സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു അബൂ ലഹബ് എപ്പോഴാണ് സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചത് അബൂ ലഹബിന്റെ ജ്യേഷ്ഠനാണല്ലോ അബ്ദുള്ളാഹിന്റെ ഉപ്പ അബ്ദുള്ള അബ്ദുള്ള എന്നവർ നേരത്തെ തന്നെ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യ ആമിന ബിബി റലി ആമിന പ്രസവിച്ചു എന്ന് ആരറിയുന്നു അബൂ ലഹബ് അറിയുന്നു ആമിന പ്രസവിച്ചത് ആൺ കുഞ്ഞാണെന്ന് അബൂ ലഹബ് അറിഞ്ഞു ആമിനെ പ്രസവിച്ചത് എന്റെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ജ്യേഷ്ഠൻ അബ്ദുള്ളാന്റെ ഭാര്യ എന്റെ ഇച്ഛാന്റെ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യ ആമിനെ പ്രസംഗിപ്പിച്ചത് ഒരു ആൺകുട്ടിയാണ് എന്നറിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടിമയായിരുന്നു പെണ്ണുങ്ങളെ അടിമ പെണ്ണിനെ അവർ സ്വതന്ത്രയാക്കി നീ എന്ന് മുതൽ എന്റെ അടിമയല്ല ഈ ഒരു സ്വതന്ത്രയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഞാൻ ആ ചരിത്രമൊന്നും വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ അബൂ ലഹബ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ അപ്പോൾ നബി ആയിട്ട് പ്രചരണം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആമിനെ പെറ്റ സമയമാണ് പക്ഷെ റസൂർ ഉള്ളാന പ്രസവിക്കപ്പെടുന്നത് തന്റെ പ്രവാചകനായിട്ടല്ലേ നേരത്തെ അള്ളാഹു താല എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചു എന്നറിയുമ്പോഴും സന്തോഷമുണ്ടായി അങ്ങനെ ഒരു സന്തോഷം വന്ന് അബൂ ലാബ് ആ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ തിങ്കളാഴ്ച അബൂ ലാബ് സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന അബൂ ലഹബ് ആ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായി ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് അബൂലഹബിനിക്ക് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും ഒരൽപ്പം അല്പം സമാധാനം ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നു നരകത്തിൽ ആർക്ക് അബൂലഹബിനിക്ക് എന്തേ ചെയ്തത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ദിവസം ഒരു സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ 
അങ്ങനെ ഒരു സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചതിന്റെ പകരമായി നരകശിക്ഷയിൽ ശവനം കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇത് കുട്ടിനെ പ്രസവിച്ചു എന്ന സന്തോഷമല്ല ഞങ്ങളെ നേതാ അഖില ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ദിവസമല്ലേ അന്ന് എന്റെ വക സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവട്ടെ ആ ദിവസം എന്റെ വകയായി അവിടത്തെ മധുറസൂലിന്റെ മൈക്ക് സെറ്റ് വരട്ടെ ആ ദിവസത്തിൽ എന്റെ വകയായിട്ട് ആളുകൾ കിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ക്രിസുകൾ കസാരകൾ കൊടുക്കട്ടെ ആ ദിവസം ഞങ്ങളെ വരെയായി അതിന്റെ പരസ്യം നടത്തട്ടെ എസ് എസ് എഫിന്റെ കുട്ടികളും അതിന്റെ ബേനറുകളൊക്കെ ഇവിടെ കെട്ടാൻ വേണ്ടി ഏറ്റെടുത്തു ഞാൻ പറയട്ടെ എന്തേ ഈ സുന്നി മക്കളുടെയും ഈ സുന്നി നേതാക്കളെ കൽപ്പിലുള്ളത് അള്ളാഹന്റെ ഹബീബിന്റെ ജന്മദിനത്തിന്റെ ദിവസത്തിൽ ആ മാസത്തിൽ ഞങ്ങളൊരു സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ട് അതിന് വേണ്ടുന്ന കഴിവ് നിറക്ക ഞങ്ങൾ അങ്ങ് കൊടുത്താൽ ഈ സന്തോഷത്തിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് അബൂ ലഹബിനിക്ക് ഒരു ദിവസം ചെറിയൊരു സന്തോഷം കൊടുപ്പിച്ച് പിന്നെ ശത്രുതായി മാറിയെങ്കിലും അബൂ ലഹബിനിക്ക് നരക ശിക്ഷയിൽ ഇളവ് ലഭിക്കുന്നെങ്കിൽ അള്ളാഹു താര ഞങ്ങളെ മുഴുവനും നരകത്തിന് തൊട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രവർത്തനം ഞങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കും എന്നല്ലേ അഥവാ ആ നിരക്ക് അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തും എന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ടല്ലേ ഈ നേതാക്കൾ ഇതൊക്കെ സൗജന്യമായി നൽകിയിട്ട് നടത്തി വരുന്നത് ആളുവരെ അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ കേട്ടോ കൊടുത്തവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇനിയിപ്പോ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ടോളം വന്നു പറയും പത്ത് വളരെ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളുടെ വളരെ സന്തുക്കളായ വയസ്സൊക്കെ ഇരുപത്തഞ്ചും ഇരുപത്തെട്ടും ആയ കുട്ടികൾ ഒരു കാരണവശത്താലും ആ കുട്ടികൾക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ള മാർഗം അവരെ മുമ്പിലില്ലാതെ ആ പെൺകുട്ടികളും ഉമ്മയും കുടുംബവും ഒക്കെ പൊട്ടിക്കരയുന്ന ഒരു പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ പെൺകുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ആ കുട്ടികളെ കല്യാണം ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാല് നടത്തണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു അതിന്റെ വഴി തുറന്നു തരട്ടെ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ മുമ്പേത്തെ വർഷങ്ങളിലും അലഹമില്ല ഇരുപത്തെട്ടോളം കുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിച്ചു അലഹമില്ല നിങ്ങളെ ഒരു കിടാവിന്റെ കല്യാണം കഴിയുമ്പോ അത്ര സന്തോഷം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ഇരുപത്തെട്ട് കുട്ടികളെ ഇവിടെ സുന്നി ആദർശമുള്ള ഉമറാക്കൾ സുന്നി ആദർശമുള്ള നമ്മുടെ നേതാക്കൾ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ സംഘടനയുടെ വകയായി ഇരുപത്തെട്ട് പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് നാല് വർഷങ്ങളിൽ ഇവിടെ അലഹമില്ല നടത്തി ഈ വർഷം പന്ത്രണ്ടോളം കുട്ടികളിൽ ഈസ്റ്റ് അപേക്ഷ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഉമർ മാഷും ബന്ധപ്പെട്ട അതിന്റെ ആളുകൾ എന്നോട് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇതും ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്ത് കാണിച്ച കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് മദീന പള്ളിയിലേക്ക് പെരുന്നാൾ ദിവസം ഹബീബായ റസൂൽ വാഹി തങ്ങൾ പോകുമ്പോ ഒരു റോട്ടിന്റെ വക്കിൽ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി കരയാണ് മോനെ നീ എന്തേ കരയുന്നത് വാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചോദിച്ചു ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു എന്റെ വാപ്പ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കാരുമില്ല എന്റെ പ്രായക്കാരായ കുട്ടികൾ നല്ല ഡ്രസ്സ് ധരിച്ച് പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നത് കാണുമ്പോൾ കളിക്കുന്നതും സുഖിക്കുന്നതും കാണുമ്പോൾ ഞാൻ നൊമ്പലമായി ഭേദനിച്ച് കരിയാണ് വാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു മോനെ നിനക്ക് വാപ്പ ഞാൻ നിന്റെ വാപ്പയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ആയിഷ നിന്റെ ഉമ്മയാണ് ഫാത്തിമ നിന്റെ പെങ്ങളാണ് ഈ നിലക്കുള്ള ഞങ്ങളെ നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു മോനെ നിനക്ക് ഇന്ന് മുതൽ പിതാവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനുണ്ട് ഉമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് ആയിഷയുണ്ട് പെങ്ങളെ സ്ഥാനത്ത് എന്റെ മകൾ ഫാത്തിമയുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കുട്ടി കണ്ടതില്ലാത്ത സന്തോഷം ആ കുട്ടിയെ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ആയിഷയുടെ കയ്യിൽ ഓ സഹോദരന്മാരെ 
ഇവര് നാളെ ആ വീട്ടിലേക്ക് ഈ പന്ത്രണ്ടോളം ലീസ്റ്റ് തന്ന വീട്ടിലേക്ക് ഇവര് പോവാണ് പോകും പോകും ആ പടിയിൽ ആ കുട്ടിന്റെ പെൺകുട്ടിന്റെ ഉമ്മമാറും കരയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം അങ്ങനെ ഉണ്ടായി അവരെ പരിയും വീടും കണ്ടപ്പോ നമ്മളെ കൽപ്പൊട്ടിപ്പോ ഇത് ഏറ്റെടുത്ത് ഈ കല്യാണം നടത്തുന്ന ഈ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം വിശുദ്ധ മദീനയിൽ നിന്ന് കണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ ഹബീബിന്റെ സന്തോഷം കിട്ടാൻ എന്റെ നടപടി എന്റെ ചരികള് ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചത് എന്റെ ആ നടപടി എന്റെ സുന്നത്തിനാരെങ്കിലും സ്നേഹിച്ചാൽ അത് ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കിയാൽ അവൻ എന്നെ പ്രിയം വെച്ചു അവൻ അഹബനി എന്നെ പ്രിയം വെച്ചാൽ അവൻ എന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലാകും അള്ളാഹു നമ്മളെ ആക്കി തരട്ടെ ഹബീബായ റസൂൽ പറഞ്ഞു എന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ വെറും സ്വർഗത്തിൽ നല്ല എന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതാണ് അഹുൽ സുന്നത്തുകൾ ജമാഅത്തിന്റെ സംഘടനകളും നേതാക്കളും പ്രവർത്തകന്മാരും ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങളും ഈ മാൻ അല്പമെങ്കിലും കൽപിനുള്ളവർ ആണ് പണ്ഡിത് മനസ്സിലാക്കണം ഇൻഷാ അള്ളാ ആ പത്തോ പതിനൊന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടോ കുട്ടികളെ കല്യാണം അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബ് മുടക്കമില്ലാതെ നടത്തിത്തരുമെന്ന വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ഇതുവരെ നാട്ടുന്നും ഗൾഫ് നാടുകളിലൊക്കെ അതിന് വേണ്ടി പറയുമ്പോൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റെടുത്തവരുണ്ട് റബ്ബേ നിന്റെ ഹബീബിന്റെ ചെറിയ നിന്റെ ഹബീബിന്റെ നടപടി നിന്റെ ഹബീബിന്റെ സുന്നത്തിൽ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചത് ഞങ്ങൾ അതിനെ സ്നേഹിച്ച് അതിനെ മഹബത്ത് വെച്ച് പേരിനല്ല റബ്ബേ പ്രസക്തിക്ക് വേണ്ടിയല്ല റബ്ബേ ഏറ്റെടുത്ത് ആ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ ഒരു പുതുമാരന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാൻ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിന്റെ ഹബീബ് ആക്ഷേപിക്കുന്നവർക്ക് ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കാം വിമർശിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കാം എന്ത് പ്രവർത്തനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചിലപ്പോ നമ്മിൽപ്പെട്ടവർ തന്നെ നമ്മളെ ഉള്ളിലുള്ളവർ തന്നെ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാതെയും തിരിയാതെയും ഉണ്ട് മനസ്സിലായി ഈ വർഷത്തിൽ നടക്കുന്ന കല്യാണം തന്നെ അതിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം ഈ കമ്മിറ്റി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെയും എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആകാശം മറിക്കുക ഭൂമി മറിക്കുക വേണ്ട ലോഹ നമ്മളെ സലാമത്താക്കി എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച് നാട്ടിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് ആർട്ടിസം ഉണ്ടാക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഫുർക്കത്ത് ഉണ്ടാക്കരുത് അതെല്ലാം സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വഴി ഒരേ വഴി അഹുല സുന്നത്തിൽ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂർലാഹി തങ്ങളെ മഹബത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള വലിയ സന്തോഷം കേട്ടോ കേട്ടോ കേട്ടോ
ബഹുമാനപ്പെട്ട മൗലാന പേരോട് സാധു നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു പേരോട് സാഹിന്റെ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാമെന്ന് ഉണർത്തി സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ സംഘടനകളോടും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാ മിനിങ്ങളും ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അടുത്ത ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി നടക്കുന്ന എസ് ബി എസിന്റെ നടക്കുന്ന ഇരുപത്തി പന്ത്രണ്ടോളം പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണത്തിന്റെ വിഷയത്തിലും എല്ലാ വിഷയത്തിലും സുന്നി ഒരു ആസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനം നടക്കുന്ന എല്ലാത്തിനുള്ള സഹകരണങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കേണ്ട മന്ത്രി യു ടി കാദർ അദ്ദേഹം ഗോവയിൽ സർക്കാർ സംബന്ധമായ ആഴത്തിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട് എത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങൾ നിറന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ോട് വെക്കാൻ വേണ്ടി സ്ഥലമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് കെ സി നഗറിലേക്ക് മാറ്റിയത് കെ സി നഗറിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പൊ സ്ഥലമില്ല ഇനി പേടം അത് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കും അവിടെ പെണ്ണുങ്ങൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ഥലമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഇവിടെ പരാതി വന്നിട്ടുണ്ട് ഉള്ള സ്ഥലം കൊണ്ട് ഉള്ള കസാരകൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒപ്പിക്കണം എന്നല്ലാതെ ഇപ്പോൾ മറ്റൊന്നും നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഇല്ല പരസ്പരം സഹായിക്കുക സഹകരിക്കുക എന്ന് മാത്രം ഉണർത്തുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരോട് സാധു ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോ തന്നെ ഇതിലും നെഞ്ഞാതൊക്കെ ഈ ഭാഗത്ത് പരിപാടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് വരാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് പോകേണ്ടതുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇന്ന് പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് പോകാമെന്ന് വളരെ നിർബന്ധപൂർവ്വം പറഞ്ഞപ്പോൾ അലഹമില്ല പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മധുഹർ റസൽ പരിപാടിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഒക്കെ സഹിച്ചു വന്നു ഈ ദിവസം ഇന്നലെ വന്നു എന്ന് പകലും നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് എല്ലാവരും മനസ്സറിഞ്ഞ അള്ളാഹുവിനോട് ആത്മാർത്ഥമായി സ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നടക്കുന്ന ആദ്യ പരിപാടിയാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് എസ് പി എസിന്റെ പ്രസിഡന്റാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഭീരോഡ് സാദ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ജെയിനു സാദിനെ അതുപോലെ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലെത്തിയിട്ടില്ല ആയിക്കോട്ടെ ഭീരോഡ് സാദിന്റെ പ്രസംഗം കൈമ വഖ്ഫോർഡിന്റെ ജില്ലാ മെമ്പറായി നമ്മുടെ എസ് ബി എസിന്റെ സെൻട്രൽ സെക്രട്ടറി റഹ്മാനെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ശാരാളിക്കൽ പരിപാടി പേരോട് സാദിന്റെ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അത് പെട്ടെന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തീർത്ത് ചെയ്യും പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഹനീഫ് സഖാഫി ഒരു ഗ്രന്ഥം ഇവിടെ ഹബീബായ റസൂൽഹി തങ്ങളുടെ മൗലതിനെ പറ്റി അതിന്റെ ഭജനസിനെ പറ്റി രേഖകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ചെറിയ ഗ്രന്ഥം ഇവിടെയുണ്ട് അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരോട് സാധു നമ്മുടെ സാഹസംഘം 